بسم الله الرحمن الرحیم با عرض سلام خدمت تمام دوستای عزیز و نازنین امیدوار هستم که از ساعت کامل برخوردار باشین و همچنان روزای خوب و خوش را سپری کنین بازم با مجدد برگزای در خدمت شما حاضر شدیم تا اینکه که درسای دری سنف سیومه با همکاری شما یک جا پیش ببریم به ادامه درسایی که قبلا خوانده بودیم در مورد وقت شناسی و در مورد ازی که ما چطور میتونیم به وقت ارزش بدیم یعنی چرا وقت قدر در زندگی مهم است اینا کل موضوعات بودن که در روزای قبلی و در درسای قبلی ما تمام از اینا را خوانیم و یاد گرفتیم من مطمئن هستم که شما کل گیتان حتما درس گذشته را به یاد آوردین و همچنان میرم به یاد آوردین که در مورد وقت شناسی ما کدام موضوعات خوانده بودیم و چی چیزا را یاد گرفته بودیم آفرین شاگرده لایق خوبه به ادامه درس های گذشته درس را که امروز میخوانیم در مضمون دریتان درس موضوع درس ما است تحمل و گذشت که صفحه 35 کتابتان میشه درس 18 همه کتابتان کلگی تان من مطمئن هستم که کتابک هایتان در پیشتان هست صفحه کتابتان را باز کرده و منتظر ازیستین که هایست هایست درس بخیر شروع کنیم با دیدن تخته حتما سوال پیشتان خلق شده که استاد ورقایی را که امروز سر تخته نصب کردن چرا خیره هستن یا چرا معلوم نمیشن یا چرا در اینا چیز نوشتنیست چرا سخری دستن من مطمئن هستم حتما پیش ازی که موضوع من بر شما بگویم حتما نمیتی یک سوال به شما خلق شده پیش از اینکه درس شروع کنیم از خاطر من نخواستم که شما کل موضوع را از اول بفهمین و بدانیم هدف ای است که با نشان دادن هر موضوع مهمی که یعنی شما باید به با او زیاد توجه کنین یا زیاد به او فکرتان دقتتان به او جلب شود از او خاطر من پیش از اینکه درس شروع کنم کل چیزها رو به شما نمایش ندادیم کل چیزها پنهان است امروز قدم به قدم پیش میریم دمو قسمت از درس موضوعاتی که ضرورت است که ما باید بفهمیم توسط این فلش کارتایی که سر تخت ما به شما نصب کردیم توسط تمام این نمایش می فامیم بسیار گفتم درس امروزی تان درس هجدام کتاب تان است درس هجدام که عنوان درس تانم است تحمل و گذشت صفحه 35 کتاب در مورد تحمل و گذشت پیش از این که من بر شما درس شروع کنم در اول یک قصه که بسیار کوتا برتان میگم میگه روز از روزها بود یک سنجاب سنجاب خواهتمان کلگی تان بشناسین دیگه یک سنجابه که بسیار خرد و مقبول در یک جنگل زندگی میکرد البته با خانوادهش بخاطر از اینکه بخاطر از اینکه سنجا بسیار زود خرد بود عموما نیره نمی ماندن که از مولانیشان یا خانگکشان بیرون شوند چرا بخاطر که می گفتن تو خرد هستی خوب به دقت این قصه رو دستانه که گوش کنین بخاطر از اینکه داخل از این قصه شما می فهمین که هدف ما از گفتن از این قصه و ربط از این قصه با درس امروزی ما چی هست به این سنجا می گفتن که تو نباید از خانه برایی همیشه سوال از این میپرسید که چرا من نباید از خانه برایم سنجابک های دیگه ای که خوار برادرکاش بودن همه روزه میرفتن و با سبت های پر از میوه و بسیار چیزای مقبول مقبول که از جنگل جمعوری میکدن دوباره به خانه میامدن و همیشه این سنجاب... سنجابک چوچگک و خورترکی بود این همیشه پیشش سوال خلق بود که خیلی من چرا نمیمانن باید بیرون برم یک روز از پدر خود پرسان میکدن میگه پدر جان چرا باید کلگی سنجابک های دیگه باید بیرون برن من چرا نرم گفت هر وقتی که بچه تو کلان شدی تا میتونی بری به جنگل و از او طرف یک سبد پر از میوه و همچنان یو بجای از او یک سبد پر از بلوط بیاری به خاطر از اینکه ما هم دیگه حال پیر شدیم دیگه نمیتونیم بیرون بریم تو میتونی بر ما کمک کنی این سنجاب دیگه که بسیار خوشحالی وقتی که گپ میشنا به پدر میگه که پدر جان حالا دیگه ما کلان شدیم خیلی من میتونم بیرون برم به خاطر از اینکه پدر شما این سنجاب که خورترک زیاد دوست داشت از خاطر برش اجازه میده به خاطر چی به خاطر از اینکه خودش درک کنه خودش بفهمه که موضوع چی است ازش اجازه میگیره کل شب دیگه سنجابک به خاطر از اینکه زیاد استرس داشت زیاد برش جالب بود که خدا صبح شب که من برم دیگه صبح میشه ای میره به جنگل وقتی میره به جنگل از اینکه ای بسیار خرد است کل چیزایی که در جنگل است اینا را ندیده و در پلی از اون میوه رنگ و رنگی چیزه یعنی کمتر میشناسه به خاطر از اینکه خرد است هنوز بسرد نشده از اون خاطر راه خود گم میکنه یعنی نمیفهمه باید چی کار کنه چطور از پیشش گدوت میشه کل چیز در این زمان یک خرس میگه این خرس برش میگه که سنجاب جان 
چرا راه دا گم کردی؟ چی رو می پالی؟ چی از پیشت گم شده؟ در این زمان چی میگه؟ این سنجاب چوچگک میگه؟ ما میخوایم که چوب بلود خانه ببرم یک سبت و همچنان میخوایم کم میوه ببرم بس پس میگه چرا به این طرف و طرف میری؟ میگه بخاطر که من نمیفهمم که کدام میور از کدام درخت و چوب و بلوت از کدام درخت باید بگیرم خیرس زمانی که میفهمه که این نابلد است از او خاطر درش نشان میده که این درخت میوه است این هم درخت بلوت است و میدونی از اینجا بری بگیری مگم زمانی که به درخت بلو میشه بازم بخاطر از اینکه خورده است نمیفهمه ای چی میکنه؟ آجل آجل از کل زمی درخت ها به اندازه میوه و چوب میچینه که سبتش پر میشه و ناگهانی این خطا میخوره سر درخت پایان مرده یعنی بخاطر از اینکه که خداوند جل جلال الله برش کمک کرد و همچنان یه در حفظ خود نگه داری که این دخت شاخچه ها بند میمونه یعنی به پایان نمیفته و افگار نمیشه مگم با اینمی انجام اینمی کار ای چی رو میفهمه که باید تحمل داشته باشه صبر داشته باشه هر کار هر عمل از خود یک زمان خاص خودش داره مثلا پدر جان جبری گفته بود که تو وقت میتونی به جنگل بری و میوه جمع آوری کنی چوب جمع آوری کنی زمانی که تو کلان شوی مگم حالی او خورد بود از او خاطر به خاطر از اینکه نمیتونستان کور بفمانن برش اجازه دادن که یک بار باید تجربه کنن بعد از این سنجاوک خردرک تندولک فهمید که معنوس خرد هستم باید صبر داشته باشم تحمل داشته باشم صبر کنم چند وقت دیگه وقت که بزرگ شدم باز کل از این کارا را انجام میتام این داستانه که ما مطمئن هستم که کل اگیتان حتما به علاقه مندی گوش کدین و شنیدین یا آدم گرفتین از یکان چیز فامیدین پس از این میفاییم درس امروزی ما پس چی است؟ آفرین درس امروز ما است تحمل و گذشت ما باید تا چه اندازه تحمل و گذشت داشته باشیم این خب فقط سنجاب باید در زندگی خود تحمل می داشت صبر می داشت مگم در پولی از اون مود در دیگر کدام کارهای زندگی باید تحمل و صبر داشته باشیم که یک داستانه که بسیار مقبول و خوب و دوست داشتنی ها در کتاب دانم است که امروز یک اندازه از اون می خانیم و به توضیح و تشریش می پردازیم انشالا ما مطمئن است که کلگیش ما چی می گیره؟ زیاد یاد می گیره. با گفتن بسم الله رحمان رحیم شروع می کنیم انشالا روی تختان باز رجوع خواهد داشتیم بسم الله الرحمن الرحیم صفحه 35 کتاب تون کل گیتار باز کنین دستان سر خط باشه گفته چند روز پیش در کوچه ما بین دو خانواده گفتگو رخ داد بیایید امی قطار اولی که در تخت بنده است این می نو را یک دفعه روشون راسته میکنیم ببینیم که اینو بر ما چی میگه آه بسیار مقبول من مطمئن هستم که کل گیتان حتما امیال یک رنگ پیشتان خوانده میره آفرین آفرین بله دیم خیلی یک جای امینا را بخوانیم ببینید تحمل گذشت و همچنان صبر و حوصله تمامی کلمات را که امروز خواندیم یا اینجا ما میبینیم اینو کلشان بر ما چی نشان میتن کل اگیشان بر ما یاد میتن که ما باید صبر و حوصله داشته باشیم تحمل داشته باشیم امکان داره که یک کس نگاهانی یک کار اشتباه انجام میتن مثلا مثلا ما کتابچه خود به سنفی یک ما میدیم از پیش سنفی یک ما کمه که کتابچه ما پاره میشه خیلی ضرور نیست دیگه ما زیاد عصبونی شویم عصبه که ما خراب شوه یا که زود جدی شویم بگیم چرا خراب کردی چرا پاره کردی یا جنگ کنیم دوا کنیم با چرا صبر داشته باشیم تحمل داشته باشیم خیر است چی فکر میکنه در زندگی صبر و تحمل و گذشت ای اینا چیزایی هستند که از طرف پیغمبر بر ما امر شده یعنی خداوند متعال و همچنان پیغمبرش که حضرت محمد صلی الله علیه و سلم هستند بر ما امر کردن که ما باید زندگی ما چی را پیشی ما کنیم؟ تحمله، صبر و حوصله را گذشته ما باید چی خود کنیم؟ پیشی خود کنیم چرا؟ بخاطر از این که امسانهایی که صبر و تحمل و گذشت دارن همیشه در کل کارهایشون چی هستن؟ موفق هستن آفرین و همچنان امیجا در خط اول ما خانیم گفتیم که چند روز پیش در کوچی ما بین دو خانه بوده گفتگو رو خدا خیلی به نظرتون خود امی کلمه گفتگو حرف از گفتگو چی هست؟ یعنی پیش از با کلمه گفتگو رو برو شده بودین یعنی شونده بودین کلمه گفتگو جنگ یا مثل از این کلمات بیرمان هیش نمی 
ما مطمئن هستم خب یک تعداد که میفهمن آفرین نشان کسایی که نمیفهمن کل ما امروز یک جای میفهمیم ببینیم که چی رو بر ما نشان میده یا چی رو بر ما میگه آفرین خب بیاین ببینیم قطار دومی ورقه را کلگی شراسته میکنیم ببینیم که بر ما چی گفته بسیار خوب ما مطمئن هستم که کلگی حتما اینا را پیشتان خانده خب ببینیم کلمه اول کلمه گفتگو است کلمه دومی کلمه جنگ است کلمه سیوم کلمه چیز دوام با دیدن از کلمات پیش ما سوال خلق میشه خب سعیست ما کلمات خانده مال دیگه یاد گرفتیم که حرفا را با یک دیگیشون یک جای کنیم کلمه ها را بخوانیم مگر معنایشون هم نمیفهمیم کلمه گفتگو چی مانا جنگ یا چی دوا یا چی آفرین زمانی که ما از صبر و حوصله کار نگیریم یا ما فکر ما به این نشه که ما باید صبر داشته باشیم تحمل داشته باشیم حوصله داشته باشیم اون اون وقتی میشه دوا با وجود میه از اون خاطر زیاد کوشش کنین که صبر و حوصله داشته باشین تا ای که چی نشه گفتگو با وجود نده گفتگو چی است زمانی که شما با یک کس دیگه ای که یعنی او هم یک کمک زود کرده عصبانی میشه شما دفتنی زبان و زبان میشین اون چی میگن گفتگو بازی یک کمکی که مثلا جریان کمک کلان میشه چی میشه به خدا اینا خواسته به جنگ تبدیل میشه و آسایسته به دوا که اینا را یعنی به خاطر به شما معرفی میکنیم یا هدف از گفتن از ای است که شما هیچ وقت ای کارا را انجام ندین درس تحمل و گذشت شاگردای خوبه ما چرا میخوانیم در کتاب از خاطر از میخوانیم که شما بفهمین که در وقتی که ما تحمل و گذشت میکنیم ما از کدام کارهای بد پرهیز میکنیم جلوگیری میکنیم آفرین ما زمانی که ما تحمل گذشت میکنیم برده بوری میداشته باشیم صبر میداشته باشیم اونمو زمان است دیگه ما جنگ نمیکنیم دیگه ما گفتگو نمیکنیم دیگه ما دعوا نمیکنیم اینا تمام چیزایی است که شما مطمئن هستیم که کل گیتان اینا را به یاد خود داشتید و همیشه اینو چیزایی است که شما باید یاد بگیرید این بود یک معلومات کلی در مورد تحمل و گذشت که ما شما خواندیم و یاد گرفتیم و همچنان یک قصه اگر که داستان کوچک و زیبا خوبم برتان گفتم به خاطر از که شما بفهمید انشالله در درسای بعدی بازم درس خود خواندیم ما بیشتر خود پامیدیم که ببینیم خیلی ادامه داستان چی میشه منتظر ادامه داستان باشین تا ای که بازم درس ها ادامه میدیم باز من در حضورتان نظر میشم کلگیتان منتظر باشین و همچنان یاد تا نره کار خانگی تا نیه است که کلگی تا نیه یک دستانه که خسگه کنی کتا کتا یاد بگیرین بخاطر تحمل و گذشت کلگی تا نیه زیاد دستانم تایی که در بنامی بدین شالا بازم در خدمت تا نظر میشم بخداوند یک تا میسپارم تا نه الله بزنم